வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வெளிச்சம் டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இது என் வீட்டு தோட்டத்தில் வித் சந்துரு நம்ம நேற்றும் சரி அதுக்கு முன்னாடி நாளும் சரி ராணி பாலாஜி மேம் கிட்டே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களும் சரி இல்லை தெரியாத விஷயங்களும் சரி நிறைய நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா வாங்க நம்ம எபிசோடுகளை பார்ப்போம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் கடந்த ரெண்டு நாட்களாக நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது உங்களோட ஆர்வம் எப்படி அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இப்படின்னு சில விஷயங்களை சொன்னீங்க இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா அந்த செடிகளுக்கு எந்த மாதிரியெல்லாம் பூச்சிகள் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது ஓகே செடிகளுக்கு வந்து பெரும்பாலும் வந்து மாவு பூச்சி அப்படின்றது ஒயிட் கலரில் பீலி பக் வரும் அப்புறமா ஆல்ஃபை ஆல்ஃபைட்ஸ்னு வரும் இதான் பரவலாக வரும் அதுக்கப்புறமா ஸ்டெம் போரர்னு வரும் புழு மாதிரியெல்லாம் வரும் இது வந்து அப்புறம் நம்ம வந்து ச ரெகுலராக வந்து பிளான்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் போது ஜாஸ்தி ச பூச்சி வராது ஒரு சில செடி வந்து அந்த டேஸ்ட்டுக்காக வர்றது அந்த ஒரு அதாவது ஒரு செடிக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இருக்குது இப்போது அந்த அந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல நம்ம பூஷ்ணிக்காய் சுரக்காய் அதுக்கெலாம் வந்து பீட்டில் ஸ்குவாஷ்னே ஒன்று இருக்குது காராமணி அவரக்காய் இதுல தான் இருக்கும் அது கருப்பு கலர்ல புள்ளி புள்ளியா இருக்கும் ஃபுல்லா அந்த இது வந்துடும் அது மாதிரி வந்துருச்சுன்னா அந்த இடத்த வந்து உடச்சு போட்டுறது தான் பெஸ்ட் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஏரியா தான் இருக்கும் ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகாது ஒரு கிளை அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் உடச்சு போட்டா அது போயிடும் ஸ்டார்டிங்லேயே கிள்ளிட்டா அது நோய் வந்து ஃபுல்லா செடி அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் நீங்க சொன்னீங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த பீன்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல அவரைக்காயா இருக்கட்டும் மற்ற எந்தெந்த செடிகள்லாம் எந்தெந்த மாதிரி பூச்சிகள் அஃபெக்ட் பண்ணுது இப்போ ரெண்டு செடிக்கு சொன்னீங்க கத்திரிக்காயாக இருக்கட்டும் இல்லை மிளகாயாக இருக்கட்டும் இல்லை சப்போட்டா இந்த வாழை மரமாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரிகளுக்கெல்லாம் எந்தெந்த மாதிரி பூச்சிகள் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது ஓகே எல்லா செடிக்கும் வந்து வர்றது தான் அந்த மீலி பக் அப்படிங்கிறது வெள்ளை வெள்ளையாக ஒன்று இருக்கும் அப்படியே பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் அது அது வந்துச்சுன்னாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த எறும்பு வந்து அந்த செடியை சுற்றி சுற்றி வரும் ஸோ அதை வச்சு இப்போ எறும்பு வந்து உங்கள் செடிக்கு வர்றதுனாவே இந்த பெஸ்ட் அட்டாக் எங்கேயோ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனால வந்து இப்போ அதெல்லாம் வந்து நம்ம டூத் ப்ரஷ் வச்சே நம்ம தட்டி விட்டுடலாம் அதுக்கு வந்து அதை மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம தட்டி விட்டுட்டு அதுக்கு அதுக்கு கால் கை ஏதாவது கொஞ்சம் உடஞ்சி போயிடுச்சுன்னா அதால் மூவ் பண்ண முடியாது இதை வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தான் அந்த எறும்பு வர்றது ஹெல்ப் பண்ணுறது அதுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த சொன்ன மாதிரி அந்த பா பாவக்காக்கு வந்து அந்த இது ஃபால்ஸ் லேடி பக் அப்படின்னு ஒரு பூச்சி இருக்கும் அது அது அதோட லார்வா வந்து ஃபுல்லாக அந்த பாவாக்கா செடிலாம் வந்துச்சுன்னா அப்படியே ரெண்டு நாள் ரெண்டு மூணு நாளே அந்த இலையை ஃபுல்லாக கடிச்சு போட்டுரும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது அந்த அந்த முட்டை இருக்கும் புள்ளி புள்ளியாக ப்ரௌன் கலரில் ஸோ அந்த முட்டை பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த இலைக்கு கீழே அப்படி கிள்ளி போட்டுடலாம் இல்லாட்டி அந்த பூச்சியெல்லாம் வந்தீங்கன்னா அதை எடுத்து கீழே போட்டு நசுக்கிடலாம் இப்போ சப்போஸ் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக கார்டன் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்குது ஆனால் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக பெஸ்ட் வர்றதாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த நீம் கரிசல் போடலாம் நீம் வந்து அப்படின்னா நீம் ஆயில் வித் அந்த பூந்தி கொட்டை இருக்குல்ல ஸோ அது மிக்ஸ் பண்ணி ஒன் லிட்டர் வாட்டர் பாட்டிலில் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா த்ரீ ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் க்ரீன் சில்லி இது மூணும் நம்ம வந்து கரைச்சி செடிக்கெல்லாம் போடலாம் பட் வந்து அட் மெயின் அட்வைசபிள் வந்து நம்ம வந்து செடி ஹெல்த்தியாக இருந்தாவே பெஸ்ட் வராது அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த நம்ம போடுறதுல வந்து பூச்சி வெரைட்டி தான் பூச்சி கொல்லி கிடையாது அதாவது இந்த நீம் மேலே இது ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது வந்து அது டேஸ்ட் வந்து கசப்பு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ அந்த கசப்பு டேஸ்ட் இருக்கிறதுனா அந்த செடிக்கு பூச்சிக்கு வந்து அந்த செடி பிடிக்காமல் போடுறதுனால அது வராமல் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த பச்சை மிளகா அந்த பூண்டு வாசனைக்கெல்லாம் நிறைய பூச்சிக்கு அந்த பூண்டு வாசனை பிடிக்காததுனால அது வராமல் போகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பூச்சி கொல்லி கிடையாது பூச்சி வெரைட்டி தான் ஆனால் வந்து இதில் வந்து என்ன இதுனா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் இது தோட்டத்தில் வந்து அந்த ஸ்பைடர்லாம் இருக்கிறதுனா அந்த ஸ்பைடரே வந்து அந்த சின்ன சின்ன பூச்சியெல்லாம் சாப்பிட்றோம் அது மாதிரி ஓனாக இருக்கிறதுனா ஓனாக இருக்கிறது அப்புறமா பேர்ட்ஸ்லாம் வருதுனா அந்த வேர்ம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றோம் அப்புறம் ஓனாக வருது அதுவும் அந்த பூச்சியெல்லாம் சாப்பிட்றோம் இப்போ வந்து நம்ம செடி வந்து ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சுன்னா வந்து அதுவே வந்து அதை காப்பாற்றிக்கும் பூச்சிலாம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி தாக்குதல் இருக்காது அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம
பிளான்ஸ் ஹெல்த்தியாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக பூச்சி வெரைட்டியோ பூச்சிக்கொல்லையோ போடணுங்கிற அவசியம் இருக்கிறதில்ல அம்ம வேறு பூச்சி மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ வேறு பூச்சி வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னா நம்ம வந்து அந்த வேப்பம் புண்ணாக்கு அப்பப்போ போட வேண்டியதாக இருக்கும் வேப்பம் புண்ணாக்கும் வந்து பூச்சி வெரைட்டி தான் அது இருந்துச்சுன்னா மண் வந்து கொஞ்சம் கசப்பு தன்மையோடு இருக்கும் அதனால் வந்து அதில் வந்து ஜாஸ்தியாக இது வராது இந்த பூச்சி வராது அதுவும் இல்லாமல் வந்து சூடோமோனோமஸ் ட்ரைக்ளோரோ வரடி அதெல்லாம் வந்து ஆர்கானிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இதை வந்து நம்ம வந்து அடிக்கடி நம்ம போட்டோம்னா இது வந்து அந்த பூச்சி வராமல் தடுக்கும் சப்போஸ் எதாவது ஃபங்கல் அட்டாக் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனா இந்த பூ இது மைக்ரோ இதெல்லாம் வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தும் இவங்க என்ன சொல்ல சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம உடம்பு நல்லா இருந்தால் எப்படி நம்ம டாக்டர்கிட்ட போயோ நம்ம ஊசி எதுவுமே போட தேவையில்ல மருந்து எதுவுமே எடுத்துக்க தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அதே மாதிரி செடிங்கள் எப்படி சத்தாக இருந்ததாலும் சரி இல்லை அது சத்தாக இழந்ததுக்கு அப்புறமா தான் அதுக்கு தேவையான அந்த மாதிரி டிசீஸ் எல்லாமே வரும்னு சொல்கிறாங்க சரி மேம் இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த டிசீஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டா நம்ம வந்து அதை கட் பண்ணிட்டாவோ இல்லை ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நம்ம எடுத்துட்டாவோ சரியாக போயிடுன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ செடியில் வந்து பாதி வந்து அந்த பூச்சிகள் வந்து ஆக்குபை பண்ணிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அந்த செடியை காப்பாற்ற முடியுமா இல்லை எப்படி அதை காப்பாற்றுறது இல்லை அந்த செடிக்கு உயிர் இருக்குமா இல்லை இறந்து போயிடுமா இது வந்து அந்த செடியோட கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இப்போ சப்போஸ் நம்ம பார்க்காம விட்டுட்டோம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக அட்டாக் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒன்று ரெண்டு இலையில் அந்த பூச்சி அது இடத்துல மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த இலையை மட்டும் பறிச்சு போட்டுட்டு மற்ற செடிக்கு மற்ற பார்ட்டிக்கு வந்து ரெகுலராக அந்த நீம் இந்த நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரே இல்லை த்ரீ ஜி இது மாற்றி மாற்றி போட்டுட்டு இருந்தோம்னா ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்திடலாம் இப்போ சப்போஸ் வந்து இப்போ செ மெயின் திங் எங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த செடியோட டையிங் பீரியட் இருக்குல்ல இப்போ காய்ச்சலாம் முடிஞ்சிருச்சு அந்த செடியோட அந்த லாஸ்ட் ஃபே ஃபேஸில் தான் அந்த பெஸ்ட் அட்டாக் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிற செடியை வந்து காய் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம அதை பிடிங்கி போட்டுடலாம் அந்த டைமுக்கு ஏன்னா அது இல்லாமல் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ தக் தக்காளி செடி இருக்குன்னா தக்காளி செடியாக வைக்கக்கூடாது கத்திரிக்காய் செடினா அப்படி ஒரே பக்கமாக அது காலனைஸ் பண்ணக்கூடாது எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து வீட்டில் ஹேர்ப்ஸ் இருக்குது அப்புறமா திருப்பி ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃப்ளவரிங் பிளான்ல வந்து மேரி கோல்டெலாம் இருக்கிறதுனா அது அது இருக்கிற அந்த வாசனைக்கு வந்து அந்த பூச்சி ஜாஸ்தி வராது அதனால் அந்த இப்போ சப்போஸ் ஒரு செடி வைக்கிறோன்னா அது நடுவில் ஒரு மேரி கோல்டு வைக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம இதெல்லாம் இருக்குல்ல வசம்பு சித்திரத்து அது மாதிரி சில ஹேர்ப்ஸ்லாம் நம்ம அங்கங்கே வச்சுருந்தோம்னா அது இருக்கிற இடத்துக்கு சுற்றி வராது அப்போ புதினாலாம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் எல்லா தொட்டிலையும் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு குச்சி புதினா வச்சா கூட போதும் அந்த வாசனைக்கு கூட கொஞ்சம் பூச்சி வராது ஸோ அது மாதிரி நம்ம அந்த கம்பேனியன் பிளான்ஸ் மாதிரி வைக்கலாம் ரெண்டு மூணு செடியும் சேர்த்து வச்சுக்கலாம் பூ பூச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்கு அப்புறமா திருப்பி பிரித்து பிரித்து வைக்கணும் இப்போது இல்லாட்டி தக்காளி செடியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு செடி தக்காளி செடிக்கு ஒரு பூச்சி வந்துருச்சுன்னா அப்போ வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் எல்லா இதுக்கும் பரவிடும் ஈஸியாக ஆனால் இது இதே சமயம் வேறு பிளான்ட் இருந்தால் அதுக்கு வந்து அந்த பிளான்ட் பிடிக்காது ஸோ அந்த ஒரு பிளான்ட் மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் மற்ற பிளான்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் பொதுவாக இவங்க சொல்லிகிட்டு இருக்க அந்த கருத்து என்னென்னா நம்ம தனிமையாக இருந்தால் நமக்கு தனிமையாக இருந்தால் எல்லா ஆபத்தும் வரும் அதே மாதிரி இந்த செடிகளும் தனிமையாக இருந்தால் இந்த தொற்று நோய் மூலமாக எல்லா ஆபத்தும் வரும் நம்ம தனிமையாக இல்லாமல் சொந்த பந்தங்களோட கூட சேர்ந்து இருந்தால் இந்த நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும்ல அதே மாதிரி அந்த செடிகளும் கீரை மட்டும் இல்லாமல் கீரைக்கு பக்கத்தில் கத்திரிக்காயாக இருக்கட்டும் கத்திரிக்காய்க்கு பக்கத்தில் தக்காளியாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி மாற்று கருத்து எல்லாமே தேவையில்லாமல் எல்லாமே ஒன்றா இருந்தால் எந்த தொற்று நோயும் வராதுன்னு சொல்ல வராங்க சரி மேம் இப்போ வந்து சில பேர் கீரைன்னா கீரையே வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஒரு ரோ ஃபுல்லாக கீரையாக இருக்கட்டும் இல்லை அடுத்த ரோ ஃபுல்லாக வெறும் கத்திரிக்காயாக இருக்கட்டும் இல்லை அடுத்த ரோ ஃபுல்லாக தக்காளியாக இருக்கட்டும் இல்லை அடுத்த ரோ ஃபுல்லாக இந்த சப்போர்ட்டாக இந்த மாதிரி மரங்களாக இருக்கட்டும் தொற்று நோய் வந்துடுச்சு ஏன்னா ஒன்றுக்கு வந்து இன்னொன்று அப்படியே பரவிட்டே இருக்கும்ல இப்போ நமக்கு எப்படி சிக்கன் குனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி செடிகளுக்கும் அந்த மாதிரி பரவும் இல்லை அந்த பரவரை சீசனில் இப்போ ஒன்று வந்துருச்சுன்னா அந்த மொத்தமாக அழிச்சிக்கிட்டே வரும்ல அப்போ நம்ம எப்படி தடுக்கிறது இப்போ நீங்க சொன்னீங்க அந்த நீமை நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணணும்னு சொல்லி ஸ்ப்ரே பண்ணோம் ஆனா அது வந்து ஒரு ஒரு செடிக்கு வந்தா நம்ம நீமை ஸ்ப்ரே ஸ்ப்ரே பண்ணிரலாம் இல்ல புதினா பக்கத்துல வச்சா சரியா போய்டும் இப்போ நான் எனக்கு
அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அந்த நீம் நீம் ஸ்ப்ரே இல்லைன்னா த்ரீ ஜி ஸ்ப்ரே வந்து ஃப்ரீக்வன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் இப்போ நம்ம சாதாரணமாக ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒருக்கா போட்டால் கூட போதும் இப்போ இது மாதிரி ஜாஸ்தி அட்டாக் இருக்குன்னா ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓ நோய் வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் பண்ணணும் இல்லை நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணும் இல்லை ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு எல்லா செடியுமே பாதிப்பு வந்துடுச்சு அப்போ நான் என்ன செய்ய வேணும் அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்ட செடியை மட்டும் தூர வச்சுட்டு மற்ற செடியெலாம் நம்ம பராமரிக்கலாம் எப்படி நம்ம உடம்புக்கு இந்த காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா மாத்திரையை போட்டு நம்ம சரி பண்ணிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த செடிகளுக்கு எதனா அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கும் இந்த மாதிரி மாற்று மருந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேம் கிட்ட இவ்வளோ நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அவங்க எல்லா கருத்துக்களும் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க இந்த செடி வளர்ந்ததுக்கிட்டு வளர்ந்துக்கிட்டே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் இல்லை பூச்சிக்கொல்லி வந்து அஃபெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அதுக்கான மருந்துகள் என்ன ஸ்பே செய்யணும் நீம் ஸ்ப்ரேவை நம்ம எப்போல்லாம் போடணும் இல்லை த்ரீ ஜியே நம்ம எப்போல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க சரி மேம் இப்போ குரோ பேக்கில் எல்லாம் பிளான்ட்டும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல இப்போ அந்த செடி வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு பூச்சிகளை வந்து அதை ஆக்குவை பண்ணி அது உயிர் சாகிற நிலைமையில் இருக்குது இப்போது அந்த செடியை நம்ம எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம வேறு ஒரு செடி வச்சா வளருமா ஏன்னா இப்போ ஒரு செடியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு மரமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போனால் அது உயிர் இருக்கும் ஆனால் அங்கேருந்து அது திரும்ப வளராது அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்குல்ல இப்போ அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அந்த கே அந்த குரோ பேக்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அந்த செடியை நான் எடுத்துட்டேன் இல்லை சப்போஸ் நான் எடுக்காமல் வேறு ஒரு செடி வச்சா வளருமா இல்லை எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த செ வேறு ஒரு செடியை வைக்கலாமா இப்போ சப்போஸ் ஒரு செ அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அந்த அஃபெக்ட் இப்போ சப்போஸ் பூச்சி இது மாதிரி இதெல்லாம் பூச்சி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் இப்போ வந்து வெண்டைக்காய் செடி எடுத்துட்டிங்கன்னா வெண்டைக்காய் வந்து மொசைக் டிசைஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு அது வந்து ஒரு வைரஸால் வருது அது வந்து அந்த ஃபுல் செடி வேர் வேறு வரைக்கும் எல்லாம் ஃபுல்லாக தாக்கிடுது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த ம அந்த செடியை வந்து யூஸ்வலி செடியவே எரிச்சிட சொல்கிறாங்க ஏன்னா அது வைரஸ் வந்து மற்றதுக்கெலாம் பரவிடும்னு சொல்லிட்டு அந்த அதனால் அந்த அந்த மண்ணில் வந்து அந்த திருப்பி வெண்டைக்காய் போடவே கூடாது யூஸ்வலாகவே எந்த செடியுமே இப்போ சப்போஸ் ஒரு தக்காளி எடுத்துட்டேன் ஹெல்த்தியாகவே இருந்துச்சு இந்த தக்காளி செடி எடுத்து லைஃப் முடிஞ்சதான் எடுத்து போட்டுட்டேன்னா திருப்பி தக்காளி செடி வைக்கக்கூடாது வேறு ஏதாவது செடி வைக்கணும் ஏன்னா அந்த செடியில் வந்து அந்த தக்காளி சேர்த்து வந்து அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ்லாம் எடுத்துடலாம் திருப்பி இன்னொரு தக்காளி செடி வைக்கும் போது அதுக்கும் அதே நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ மிக்சட் கிராப்பிங் தான் இது ஒரு செ தக்காளி செடி எடுத்துட்டேன்னா திருப்பி வந்து அதில் வந்து வேறு கேபேஜ் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து வெண்டைக்காய் போட்டுக்கலாம் அது மாதிரி பீன்ஸ் போட்டுக்கலாம ரொட்டேட் பண்ணணும் இது மாதிரி இந்த வெண்டைக்காய் செடியில் இது வந்துருச்சுன்னா அந்த அந்த செடிக்கு வந்து அந்த மண்ணை வந்து அப்படியே ஃபுல் மண்ணாக யூஸ் பண்ணாமல் அதை வந்து கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஸோ தட் அந்த அதோடய தாக்கல் அதோடய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் கம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அந்த வைரஸோட இது ஸோ பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து திருப்பி நிறைய இன்னும் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ் சாயில் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓ அந்த மண்ணை நம்ம வந்து திரும்ப யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்ல யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதில் வந்து வெண்டைக்காய் வைக்கக்கூடாது அந்த அது யூஸ் பண்ணுற மண்ணில் வந்து வெண்டைக்காய் வைக்கக்கூடாது மற்றபடி மற்ற செடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் அது மாதிரி நிறையா வந்துச்சுன்னா நான் வந்து அந்த மரம் இருக்குல்ல மரத்துக்கு போட்டுருவேன் அந்த மண்ணை ஒரு <laughs> 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 சரி மேம் ராணி பாலாஜி மேம் இன்றைக்கி சொன்ன கருத்துக்கள் நமக்கு போதுமானதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சில பேர் நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் இது மட்டும் இல்லாமல் நாளைக்கு உரங்களை பற்றியும் அதை எப்படி நம்ம தயாரிக்கிறத பற்றியும் இயற்கை சார்ந்த உரங்களை நம்ம எப்படி அதை உணவாக அந்த மரத்துக்கோ இல்லை செடிக்கோ நம்ம கொடுக்கலாம் அப்போ நம்ம இந்த செடியை நம்ம எப்படி பராமரிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய தகவல்கள்லாம் அவங்க கொடுக்கறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் இது என் வீட்டு தோட்டத்தில் வித் சந்துரு வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க